വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദയയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ വൈദ്യ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വിവിധ ഉപകരണങ്ങളും അവയിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിത്യവിധം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണവ ടെലിവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് അയൺ വൈദ്യുത ബൾബ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളും അവയിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റവുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണവ ഒന്ന് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം മൂന്ന് പ്രതിരോധം എന്താണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതം ഞാനിവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിരോധമുണ്ട് വി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് വി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ക്യൂ ചാർജാണ് ഒഴുകുന്നത് ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ക്യൂ ചാർജാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ആയിരിക്കും ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന ചാർജിൻ്റെ അളവാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അഥവാ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ആംപിയർ ഇതിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ എ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ എത്തിക്കണം എ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എവിടെ എത്തിക്കണം ബി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ എത്തിക്കണം അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടേ വേണം വേണ്ടേ അപ്പം ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബിന്ദുവിൽ എത്തിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയുടെ അളവാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അഥവാ വോൾട്ടത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വി സമം ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു എന്ന് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തത് വൈദ്യുത പ്രതിരോധം എന്താണ് വൈദ്യുത പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ചാലങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രതിരോധമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക വിവിധ ചാലങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരേ പ്രതിരോധമാണ് അല്ല അലൂമിനിയത്തിനുള്ള പ്രതിരോധമായിരിക്കില്ല കോപ്പറിനുള്ളത് കോപ്പറിനുള്ള പ്രതിരോധമായിരിക്കില്ല ഗോൾഡിനുള്ളത് ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധമായിരിക്കും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഓം പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം അപ്പം ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ പാടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വിവിധ ഉപകരണങ്ങളും അവയിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റവും വിവിധ ഉപകരണങ്ങളും അവയിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റവും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലേ വൈദ്യുത ഫാന് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നു വൈദ്യുത ബൾബ് വൈദ്യുത ബൾബിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത ഊർജ്ജം എന്തായി മാറ്റപ്പെടുന്നു വൈദ്യുത ഊർജ്ജം പ്രകാശമൂർജ്ജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തത് വൈദ്യുത ഫാൻ വൈദ്യുത ഫാനിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് വൈദ്യുത ഊർജ്ജം യാന്ത്രിക ഊർജ്ജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു വൈദ്യുത ഊർജ്ജം എന്തായി മാറ്റപ്പെടുന്നു യാന്ത്രിക ഊർജ്ജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വൈദ്യുത ഊർജ്ജം രാസോർജ്ജമായി സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു നാലാമത്തത് ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവ് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് വൈദ്യുത ഊർജ്ജം താപോർജ്ജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ വൈദ്യുത ഊർജ്ജമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്ന് താപഫലവും രണ്ടാമത് പ്രകാശഫലവും നമുക്ക് ഒ
വർക്ക് ബൈ ടൈം അഥവാ പ്രവൃത്തിയെ സമയം കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ബാറ്ററി ചിലവഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്നതിനും പവർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പി സമം ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കണ്ടെത്തിയത് ഡബ്ല്യു സമം വി ഇൻറ്റു ക്യു അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം വി ഇൻറ്റു ക്യു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം പി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ ടി അല്ലേ വി ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ ടി എന്ന് എഴുതി ഇതിൽ ക്യു ബൈ ടി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് ആ ഐ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് അല്ലേ ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് എങ്കിൽ ക്യൂ ബൈ ടിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഐ കൊടുത്തുകൂടെ അപ്പം ഇക്വേഷൻ എന്താവും പി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ എന്നാവും വോൾട്ടതയെ കറണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതായത് വി ഇൻറ്റു ഐ അതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി വിനിയോഗിച്ച ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് പവറിനെ സമയം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഊർജം സമം പി ഇൻറ്റു ടി പി ഇൻറ്റു ടി പി എന്താ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് വി ഇൻറ്റു ഐ അപ്പോൾ പിക്ക് പറഞ്ഞാൽ വി ഇൻറ്റു ഐ കൊടുത്താൽ അത് എന്താവും ഊർജം സമം വി ഐ ടി വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഊർജം മാറ്റപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഊർജം മാറ്റപ്പെടുന്നത് താപോർജം അല്ലേ താപത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഊർജം മാറ്റപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ എച്ച് സമം വി ഐ ടി എന്ന് ഇത് എച്ച് സമം വി ഐ ടി ഇതാണ് ഊർജത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സമം വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി വോൾട്ടത ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഇൻറ്റു അതിനെടുത്ത സമയം വി ഐ ടി ഇത് മൂന്നും കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആപം കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലേ എൻ്റെ മറ്റ് സമവാക്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ രൂപീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓംസ്ലോ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഓംസ്ലോ പ്രകാരം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് വി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വി ക്യു പറ ആറെ കൊടുക്കുക ഈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ വി ടി അല്ലേ ഇതിൽ വി ക്യു പറ ഞാൻ ആറെ കൊടുക്കുന്നു വി ക്യു പകരം ഐ ഇൻറ്റു ആർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ വരിക വി ഐ ടി എന്ന് പകരം ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി ഐയും ഐയും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഐ സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്താ കിട്ടിയത് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ സമവാക്യം എന്താ മൂന്നാമത്തെ സമവാക്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഐക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കുക ഹോംസ്റ്റോ പ്രകാരം ഐ സമം വി ബൈ ആർ ആണ് ഐ സമയം എന്താണ് വി ബൈ ആർ ഈ വി ബൈ ആർ അല്ലേ ഐക്ക് സമയം എന്ത് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ എന്താ വരിക വി ഐ ടിയിൽ ഐക്ക് പകരം ഞാൻ വി ബൈ ആർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ഇൻറ്റു അല്ലേ വി വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും വിയും വിയും ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്താവും വി സ്ക്വയർ അപ്പം വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആർ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആർ ഇതാണ് മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഇതാണ് താപം കാണാനുള്ള നമ്മുടെ സമവാക്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകത്തിൽ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയെ അല്ലെ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് അഥവാ ഓമിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ജൂൾ നിയമം എന്താണ് ജൂൾ നിയമം ഞാനിവിടെ ഒരു ചാലകം വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ചാലകത്തിലൂടെ ഈ ചാലകത്തിലൂടെ ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഐ കറണ്ട് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടൂലേ ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാത്ത സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാ എച്ച് നേർ അനുപാതം ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി അതിനായി അനുപാതം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയില്ല നേർ അനുപാതം മാറ്റാൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് വരും ഇതാണ് ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു നിയമം കണ്ടെത്തിയത് അടുത്തതായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പട്ടികയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ
ഡെൽറ്റാവ് എത്രയായിട്ട് മാറും അപ്പൊ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലേ അപ്പം എച്ച് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ ടു ആർ ഇൻ ടു ടി ടു ഐ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര നാല് അപ്പൊ നാല് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് വരൂലേ ഈ നാല് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും നാല് എച്ച് എന്നാവും അതായത് വൈദ പ്രവാഹ തീവ്രത ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ താപം നാല് ഇരട്ടിയാവുന്നു ഇനി ആരാളുള്ളത് സമയം പ്രതിരോധം ആറ് തന്നെ വൈദ പ്രവാഹ തീവ്രത ഐ തന്നെ സമയം രണ്ട് ടി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു ടി അപ്പൊ രണ്ട് ടി ആയ സമയത്ത് എച്ച് സമം എന്താ വരിക ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു ടു ടി ടു പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഈക്കൾ എന്ത് വരും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ടു അല്ലേ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എന്താക്കി എഴുതാം ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ സമയം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ സമയം ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ താപവും എന്താവുന്നു ഇരട്ടിയാവുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എന്താ വരിക അവിടെ ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം രണ്ടാമത് ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവഹിച്ച വൈദ്യുത പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ കരണ്ട് മൂന്നാമത്തത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാൻ എടുത്ത സമയം ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതുതായി താപം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഡിസ്